Wir sind angekommen im Basecamp. Ähm, haben dann durch den Met Wetterbericht erfahren, dass, dass es äh, schön wird sein wird in den nächsten Tagen. Und dann haben wir uns dann aber entschieden, ja nein, wir bauen jetzt das Basecamp zuerst mal gut auf, weil wir sind noch ein bisschen müde von der Anreise und man gewusst, der Largo oder die Möglichkeit, die man hat, zum, zum machen, als erstes wäre ein grosses Unterfangen. Dann hat man gesagt, gut, wir bauen das Basecamp zuerst auf. Und den Tag darauf, an diesem schönen Wetter, den Tag genutzt, um das Material Depot einrichten, ähm, gerade am Fuß vom Nevgletscher im Pass oben. Es sind etwa zweieinhalb bis drei Stunden Fußmarsch. Dann haben wir das ganze Material hochgetragen. Und haben dann natürlich an diesem schönen Tag auch die Möglichkeit gehabt, um alles anzuschauen. Äh, was für Gipfel hat es hier? Wie sehen die Wände aus? Wie sieht der Gletscher aus? Und dann war es dann recht lang. Es war äh, recht wüst Wetter. Gewesen. Die schwache Kaltflug zwischen Dienstag Nachmittag und Mittwochabend. 0 Grad sinkt auf 1800. Wind auf 2000, 2000 steigt. Neun Tage am Stück hat es näher geregnet und gestürmt und unser Fokus hat sich dann vom Bergsteigen komplett auf das Basecamp verlagert, was darum gegangen ist, möglichst unser Material trocken zu behalten, weil die Bäche rings um das Camp langsam über die Ufer treten sind. Man darf nicht vergessen, dass der Niederschlag, den es bei uns unten im Basecamp hatte, oben nachher in den Bergen als Schnee gefallen ist. Und das entspricht rund 2 Meter Neuschnee und das ist er Lawinentechnisch relativ eine kritische Menge und von dem her sind wir mit angezogener Handbremse richtig sehr Largo aufgebrochen. Es ist breit dran. <lacht> Mega hart, aber wenn es oben nicht zu viel Schnee drin hat, dann kann es noch funktionieren, wenn wir Glück haben. Jetzt haben wir halt äh, mit dem vielen neuen Schnee vorher das Problem, dass es Oben könnte ich geladen sein. Aber jetzt müssen wir mal daher schauen. Mucho Maracas! Vor allem für den Nikolas und für mich war es sehr, sehr speziell, das erste Mal in dem patagonischen Rheinmais zu klettern. Und wir hatten auch dementsprechend sehr Freude. Gehabt. Und sind dann circa um halb bis sieben Uhr am Abend auf dem Cerro Largo gestanden. Ja, wir hatten dann wieder äh, puh, sieben Tage Zeit gehabt, für uns Gedanken zu machen für ein anderes nächstes Projekt. Ah! <lacht> Wie lange sind wir jetzt schon hier? <lacht> Ein Berg, der uns von Anfang an aufgefallen ist, das erste Mal, als wir auf dem Pass gestanden, wo wir Material deponiert haben und der Pass, der uns direkt auf den Gletscher gebracht hat, ist der Zero Cachet. Gewesen. Der Zero Cachet ist ein mächtiger, schöner Berg, der ein bisschen talauswärts steht. Und auch ein Berg, wo man sieht, dass man nicht äh, schön Wetter Tag auf den Ski verbringt, sondern dass man dann endlich kann auf den Berg steigen kann, für das, was wir eigentlich ja da sind. Thank you. 
Hilfe! Jetzt ist Kuchen. Hey, wir kochen das Wasser, aber noch nichts uns gefällt zum Essen. Das sind die dummen Botsche da. Couscous mit Gemüse. Pork. Ähm, was hast du gesagt, Steff? Das stimmt, wir können entweder ein Süppchen. Das sind die, die Bifon, die sind gut. Hm. Wunderbar ist es. Oh, da ist ein dummy hure buckel drin. Die Bestiegungszeit hat sich dann noch einmal ein verkürzt. Auf einen Tag. Gut. Und äh, über den nächsten Tag sogar so, dass es äh, bis äh, 100 km h äh, km Wind hat die sollen geben Und äh, haben wir gewusst, wir müssen diesen Tag irgendwie packen. Zeit, ja, es ist spannend. Was hast du gedacht? Ja, Wo gut. weiter? Ja, ich habe die Rampe immer gesehen. Hey. Ja, irgendwie ein Trikot. Ja. 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 Nico, bist wieder am Botzen? Hm? Bist wieder am Botzen? Ja. Ja, yeah, oh Gott. Für das, dass wir einen windstillen Tag hatten, ist es mega warm geworden und der Schnee ist schon sehr weich geworden und es hat das Klettern recht erschwert, weil man nie gewusst hat, ob der Schnee und das Eis in der Wand noch hat oder ob man dann mit der ganzen Platte ins Tal runtergeht. Das ist ein bisschen schwierig mit Protektion. Protektion, because uh, Snow is very wet.
akşam. Durante Das ist ein guter Abstieg. Ich bin auch für das erste Begrenzung. Ah, das ist sehr gut. Cool. 